ভারী বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত কক্সবাজার মহাসড়কেও পানি চন্দনা এসে থেমে থেমে চলছে যান ঢলের পানিতে ভাসছে ফেনী দুর্গতদের পাশে সেনা ও নৌবাহিনী সতেরো আগস্টে এইচএসসি পরীক্ষা শুরু পেছানোর কোনো যৌক্তিকতা নেই জানালেন শিক্ষামন্ত্রী আইসিটি বাদে সব বিষয়ে পূর্ণ নম্বর ও সময়ে হবে পরীক্ষা বঙ্গমাতাকে পাশে পেয়ে পূর্ণতা পেয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু লড়াই সংগ্রামে থেকেছেন পাশে বললেন প্রধানমন্ত্রী বিশিষ্ট চার নারী পেলেন ফজিলাতুন্নেসা মুজিব পদক এবং দুই তিন দিনের মধ্যে চূড়ান্ত হবে ওয়ান ডে অধিনায়ক সংক্ষিপ্ত তালিকায় সাকিব লিটন ও মিরাজ উৎসবের আমেজে বিশ্বকাপ ট্রফির সঙ্গে ক্রিকেটারদের ফটো সেশন সময় সংবাদের সঙ্গে আছি আমি নাবিলা সোহার ফেনীতে পাহাড়ি ঢলে মুহুরি নদীর বাঁধ ভেঙে পানির নিচে তলিয়ে যাচ্ছে একের পর এক গ্রাম ফুলগাজি ও পরশুরামে বাঁধের তিনটি স্থান ভেঙে নতুন নতুন এলাকায় ঢুকছে পানি প্লাবিত হয়েছে ফসলি জমি মাছের ঘের সীমাহীন দুর্ভোগে দিন কাটছে স্থানীয়দের এভাবেই গুরমুড়িয়ে পড়ছে বাঁধের অংশবিশেষ আর সেই বাঁধ ভেঙে এভাবে লোকালরা ঢুকছে হুহু করে পানি আর এই পানির তোড়ে ভেসে যাচ্ছে গাছ পুকুরের মাছ মানুষের বাড়িঘর ক্ষেতের ফসল আর সেই পানি একের পর এক ছড়িয়ে যাচ্ছে নির্মাঞ্চলে প্লাবিত হচ্ছে নতুন নতুন গ্রাম বাড়িঘরে পানি ঢুকে পড়ায় চরম বিপাকে পড়েছেন স্থানীয়রা অনেকেই নিকট আত্মীয়ের বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন বাড়িঘর ছেড়ে কেউ বা পাহারায় থেকেছেন রাতভর আবার অনেকেই পরিবার পরিজন নিয়ে চরম আতঙ্কে কাটিয়েছেন রাত চান নয় স্থানীয় বাসিন্দারা চান এর স্থায়ী একটা সমাধান অন্যদিকে কৃষি বিভাগ বলছে দুই উপজেলা মিলে দশ হাজার একরের বেশি আমনের লক্ষ্যমাত্রা ছিল সেই মাত্রা ব্যাহত হতে পারে এই বন্যার কারণে ইতিমধ্যে প্রায় ছয় থেকে সাতশো হেক্টর জমির আমন ফসল তলিয়ে গেছে পানির নিচে পানি আরও তিন চার দিন মাঠে অবস্থান করলে ধানের চারা নষ্ট হয়ে যাবে বলে বলছেন কৃষি বিভাগ অন্যদিকে পানি উন্নয়ন বোর্ড বলছে এই পানি সম্পূর্ণ নামা ছাড়া এই বাদ মেরামত করা তাদের পক্ষেও সম্ভব নয় জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে বন্যা দুর্গতদের মাঝে শুকনো খাবার বিতরণ করা হয়েছে বলে দাবি তাদের আমাদের এলাকায় এক খণ্ড জমিও ছিল না আবাদ ছাড়া কিন্তু বর্তমানে সব নষ্ট হয়ে গেছে রোগের সামনে ভানিয়ে বাসায় নিচ্ছে প্রত্যেক বছর ক্ষতি ক্ষতি হচ্ছে আমরা কবে এই বাঘ ক্ষতির থেকে মুক্তি পাবো মহুরি নদীর দুইটা জায়গায় ভেঙে লোকালয়ে পানি প্রবেশ করেছে সেখানেও আমরা ইতিমধ্যে চারশো প্যাকের শুকনা খাবার বিতরণ করেছি এবং আমাদের পর্যাপ্ত মজুদ আছে শুকনা খাবারের বাঁধের এ সকল অংশ দ্রুত মেরামত করার দাবি স্থানীয়দের তা না হলে আরও কয়েক দফায় বন্যার সংখ্যা তাদের আতিয়া সজল সময় সংবাদ ফেনী ভারী বর্ষণ পাহাড়ি ঢল ও জোয়ারের পানিতে কক্সবাজারে বিপর্যস্ত জনপদ পানিবন্দী অবস্থায় মানবতর দিন কাটছে লাখ লাখ মানুষের ডুবে গেছে চট্টগ্রাম কক্সবাজার মহাসড়কের কয়েকটি অংশ বসত ভিটা ছেড়ে অনেকেই গবাদি পশু নিয়ে উঁচু স্থানে আশ্রয় নিয়েছেন সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করে আশ্রয় কেন্দ্র করা হয়েছে এদিকে আজও কক্সবাজারে পাহাড় ধসে মারা গেছেন একজন মোহাম্মদ ফরাজের ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন সুজাউদ্দিন রুবেল কক্সবাজারের চকরিয়া স্টেশন চারদিকে পানি আর পানি তলিয়ে ঘরবাড়ি দোকানপাট এমনকি ভারী যানবাহন ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে ঢোলের পানি ঢুকছে লোকালয়ে ঢুবে আছে গ্রামের পর গ্রাম ঘরবাড়ি ছেড়ে গবাদি পশু নিয়ে অনেকেই আশ্রয় নিয়েছেন মহাসড়কের উঁচু স্থানে আমরা এখন অন্য একটা জায়গায় থাকতেছি অলিগলি ছাপিয়ে পানি এখন চট্টগ্রাম কক্সবাজার মহাসড়কে ব্যাহত হচ্ছে যান চলাচল কক্সবাজার চট্টগ্রাম মহাসড়কে চকরিয়া অংশ এটি যেখানে টানা বর্ষণের কারণে হাঁটু পরিমাণ পানি উঠেছে এই মহাসড়কে আর যার কারণে চরম বিপাকে পড়েছেন এই রুটে চলাচলকারী যানবাহনগুলো মহাসড়কে অনেক গাড়ি গতাতে ভরে গেছে অনেক গাড়ি ইঞ্জিন নষ্ট হয়ে গেছে গাড়ি রাস্তায় আপনার বিগত বারো তেরো ঘন্টা বসে আছে মানে এক জায়গায় বসে আছে পানি কোমর হোমান পানি হচ্ছে সামনে থেকে আসাই যাচ্ছে না গাড়ি নিয়ে প্রশাসন বলছে পানিবন্দী সবাইকে সরিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে আনা হচ্ছে যারা আশ্রয় কেন্দ্রে আসছেন তাদেরকে আমরা শুকনো খাবার এবং তাদেরকে বিশুদ্ধ পানি এগুলো সরবরাহের জন্য আমরা উদ্যোগ গ্রহণ করেছি এবং প্রত্যেকেই যাতে আশ্রয় কেন্দ্রগুলোতে যাতে খাবার পান সেটি আমরা নিশ্চিত করার চেষ্টা করি 
টানা বৃষ্টি পাহাড়ি ডল ও পাহাড় ধসে সোমবার ছয় জনের মৃত্যু হয়েছে সুজাউদ্দিন রুবেল সময় সংবাদ কক্সবাজার এদিকে পাঁচ দিনের টানা বৃষ্টিতে ভাসছে চট্টগ্রামের চন্দনাইশ ও সাতকানিয়া উপজেলা ঘরে বাইরে সবখানে পানি যান চলাচল বন্ধ রয়েছে চট্টগ্রাম কক্সবাজার মহাসড়কেও আটকা পড়েছে কয়েকশো গাড়ি চরম দুর্ভোগে পড়েছেন যাত্রীরা বিস্তারিত জানাচ্ছেন পার্থ প্রতিম বিশ্বাস ক্যামেরায় ছিলেন অনিক বিশ্বাস চট্টগ্রাম কক্সবাজার মহাসড়কে চন্দনাইশের বিভিন্ন পয়েন্ট দিয়ে হু হু করে ঢুকছে পাহাড়ি ঢলের পানি শঙ্খ নদের পানি উপচে লোকালয় তলিয়ে স্মরণকালে সবচেয়ে বড় বন্যা দেখা দিয়েছে টানা পাঁচ দিনের অবিরাম বৃষ্টি ও পাহাড়ি ঢলে চন্দনাইশ সাতকানিয়ার বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হয়েছে এ সময় চট্টগ্রাম কক্সবাজার মহাসড়ক সহ আঞ্চলিক সড়কগুলো পানির নিচে চন্দনাইশের হাসিমপুর কষাইপাড়া পাঠানি পুল বড়পাড়া ও সাতকানিয়ার কেরানিহাট সহ বিভিন্ন পয়েন্টে প্রধান সড়কে পানি উঠায় যান চলাচল বন্ধ রয়েছে পরিবার পরিজন নিয়ে অবর্ণনীয় দুর্ভোগে দিন কাটছে বাসিন্দাদের পানিবন্দি হয়ে পড়েছেন দুই উপজেলার বেশিরভাগ মানুষ অধিকাংশ বসত ঘরে পানি ঢুকে পড়েছে সড়কের বিভিন্ন স্থানে কয়েক ফুট উঁচু হয়ে বন্যার পানি প্রবাহিত হচ্ছে ঘরে পানি ঢুকে যাওয়ায় অনেকে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে নিরাপদ স্থানে চলে যাচ্ছে গবাদি পশুও নিয়ে আসা হয়েছে ঘরবাড়ি অনেক কিছু কি ডুবে গেছে গরু ছাগলকে সবকিছু এখন মাদ্রাসায় মসজিদে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে অবস্থা তেমন ভালো নয় খুবই কষ্টকর অনেক পানি এখানে মানুষের জনজীবন একদম বিপর্যয় হয়ে পড়ছে ভারী বর্ষণ ও পাহাড়ি ঢলে তলিয়ে যাওয়া মহাসড়কের উপর জাল দিয়ে মাছ ধরছেন এলাকাবাসী পানি যাওয়ার স্থানে বিভিন্ন স্থাপনা গড়ে তোলায় ভয়াবহ বন্যা দেখা দিয়েছে বলে অভিযোগ তাদের রাস্তায় ডুবে যাওয়ার কারণে আর কারণ সড়ক গাড়ি চলাচল বন্ধ চার থেকে পাঁচ ঘন্টা ধরে এখনো পরীক্ষা সময় হয়ে শেষ হয়ে গেছে আমি এখনো গন্তব্য স্থান বুঝতে পারি না এখনো সেনা মোতায়েন করার জন্য আমরা অনুরোধ করেছি এবং নৌবাহিনীর আমাদের চট্টগ্রাম রিজিয়নের কমান্ডার মহোদয়ের সাথে কথা হয়েছে আমাদের বাংলাদেশ নৌবাহিনীও সহযোগিতা করবে আমাদের উদ্ধার কাজ শুরু হয়ে গেছে শঙ্খ ও ডলু নদী দিয়ে উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢল নদীর বাদ উপচে দুই থেকে তিন ফুট উঁচু হয়ে প্রবাহিত হচ্ছে বর্তমানে সাতকানিয়া চন্দনাইশের কয়েক লাখ মানুষ পানিবন্দী অবস্থায় মানবেতর জীবন যাপন করছে পাহাড়ি ঢল ও বন্যার পানিতে চন্দনাই সাতকানি উপজেলার কয়েক লাখ মানুষ পানিবন্দী অবস্থায় এখন মানবেতর জীবন যাপন করছে চট্টগ্রাম কক্সবাজার মহাসড়কে হাঁটু থেকে কোমর সমান পানি যতক্ষণ বৃষ্টি কমবে না এই অবস্থার পরিত্রাণ ঘটবে না বলে মনে করেন এলাকাবাসী চন্দনাশ এলাকা থেকে পার্থ প্রতিম বিশ্বাস সময় সংবাদ চট্টগ্রাম এই মুহূর্তে ফেনীর পরশুরামে আছেন আতিয়ার সজল সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে আমি রয়েছি পশুরাম উপজেলার চিথুলিয়া ইউনিয়নের যে কালীবাজার এলাকায় দেখতে পাচ্ছেন এই বাজারে অনেকগুলো দোকান এই দোকানগুলো কিন্তু ইতিমধ্যে অনেকেরই পানি ঢুকে গিয়েছে শুধু এই বাজারটি নয় এই ইউনিয়নের এবং এই আশপাশের ইউনিয়নের বিভিন্ন যে গ্রামগুলোতে কিন্তু একই অবস্থা বাজারগুলোতে পানি উঠে গিয়েছে দোকানপাঠে এবং বাড়িঘরগুলোতে কিন্তু পানি উঠে গিয়েছে অনেকের কারো ঘরের মধ্যে পানি ঢুকেছে কারো খাটেও পানি উঠেছে এবং আপনাকে যদি বলে রাখি গতকাল যে তিনটি ভাঙন ভেঙেছিল ফুলগাজিতে দুটি এবং পশুরামে একটি এই ভাঙনের ফলে কিন্তু অনবরতভাবে এখনও পানি প্রবেশ করছে কিছুক্ষণ আগেও আমি কথা বলেছিলাম পানি উন্নয়ন বোর্ডের সাথে এখন কিন্তু বিপদ সীমার আঠাশ সেন্টিমিটার তেইশ সেন্টিমিটার উপর দিয়ে পানি প্রবাহিত হচ্ছে বলে তারা জানিয়েছে এবং ভাঙা অংশ দিয়ে কিন্তু অনবরতভাবে লোকালয় যে পানি ঢুকছে সেটি কিন্তু অব্যাহত রয়েছে এবং স্থানীয়রা কিন্তু গতকাল থেকেই যে পানির মধ্যে রয়েছে এবং এখনও সেই পানির মধ্যে অনেকে রয়েছে কারো চুলা জ্বলছে না অনেকে বয়োবৃদ্ধ শিশু সন্তান বা বিভিন্ন ধরনের লোকজন নিয়ে তারা বিপদে রয়েছেন এবং শুকনো খাবার যদিও জেলা প্রশাসন বা উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে কখনো জায়গা দেওয়া হয়েছে যেটি পর্যাপ্ত নয় কিন্তু রাত ঘনিয়ে আসছে এবং রাত ঘনিয়ে আসার সাথে সাথে এই বন্যা দুর্গতদের মাঝে কিন্তু আতঙ্ক বিরাজ করছে যেন জানেন এই যে ভাঙা বাঁধগুলো এখনও ভাঙাই রয়েছে যেগুলো আসলে পানি না কমলে মেরামত করা সম্ভাবনা যার কারণেই কিন্তু পানি ঢুকে প্রতিনিয়ত কিন্তু এক এক সময় এক একটার দিকে বাংলার পরিস্থিতি মন নিচ্ছে যার ফলে এই বন্যায় কবলিত যারা রয়েছেন যে রাত ঘনিয়ে আসার সাথে সাথেই তারা অনেক সময় দেখা যাচ্ছে সাপ এবং বিভিন্ন ধরনের অজানা আতঙ্কে তারা দিন রাতটা কাটাবেন এবং সেই আতঙ্কে কিন্তু গত রাতটাও কেটেছে এবং অনেকেই আমাদের সাথে বলেছেন এই যে বন্যায় প্রতি বছরই কিন্তু একাধিকবার তারা কবলিত হন 
কিন্তু এই বাদ ভাঙার কোনো স্থায়ী সমাধান হয় না এবং বারবার কিন্তু আবেদন জানানো হয় যে এই বাদ যেন দ্রুত করে মেরামত করা হয় কিন্তু প্রতি বছরই আশ্বাস দেওয়া হয় কিন্তু সেই সঠিক মেরামতটা হয় না যার কারণে বন্যায় প্রতি বছরই একাধিকবার তাদের কবলে পড়তে হয় ঠিক তেমনি এবছরও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি যার কারণে আমরা দেখেছি এই যে বাদ সেই বাদ ভাঙার আশ্বাস আশ্বাসে থেকে গিয়েছে এবং এই বাদ যদি দ্রুত মেরামত করা না হয় তাহলে যদি এই বহুল নদীতে পানি বৃদ্ধি পায় তাহলে আবারও বাদ ভাঙবে এবং আমন ফসলের যে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে তা কিন্তু আরও ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং এক্ষেত্রে দুই উপজেলায় কিন্তু যে আমনের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে সেটি মারাত্মকভাবে ব্যাহত হবে বলে কৃষি বিভাগ দাবি করছে এই ছিল এখানকার সবশেষ এতক্ষণ সরাসরি যুক্ত ছিলাম ফেনী থেকে টানা বৃষ্টিতে বান্দরবানের বেশিরভাগ এলাকা পানির নিচে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন বেশ কিছু এলাকা নেই ইন্টারনেট সংযোগ দুর্গম পাহাড়ে ঝুঁকি নিয়ে বসবাসকারীদের সরিয়ে নেওয়ার পাশাপাশি ত্রাণ সহায়তা দিচ্ছে সেনাবাহিনী বিস্তারিত জানাচ্ছেন এন এ জাকির এক সপ্তাহ ধরে টানা বর্ষণের কারণে বান্ধবানে বন্যা পরিস্থিতি আরও অবনতি হয়েছে বিশেষ করে স্থানীয়রা যেটি বলছেন যে উনিশশো সালের পরে বান্দরবানের ইতিহাসে এটি সবচেয়ে বড় বন্যা বান্দরবান বাজারে এর আগে উনিশশো সালে পানি প্রবেশ করেছিল কিন্তু গতকাল যে বৃষ্টিপাত হয়েছে এবং আজকে যে বৃষ্টিপাত অব্যাহত রয়েছে বান্দরবান বাজারেও প্রায় হাঁটু পরিমাণ পানি উঠে গিয়েছে এখানে এখন নৌকা দিয়ে মানুষ পারাপার করছে সকাল থেকে আশ্রয় কেন্দ্রে আসলে মানুষের দুর্ভোগ চরমে কারণ গত দুই দিন ধরে বান্দরবানে বিদ্যুৎ সংযোগ নেই এবং এখানে ইন্টারনেট সংযোগও নেই কিছু কিছু জায়গায় পাওয়া গেলেও সার্বিকভাবে পুরো জেলাতেই কিন্তু এখন ইন্টারনেট ব্যবস্থা তেমন একটা সচল নেই এছাড়াও আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় যেটি বান্দরবানের সাথে এই মুহূর্তে কিন্তু সারা দেশের সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন রয়েছে মানুষ পারাপার করতে পারছে না নৌকা দিয়ে কেউ কেউ কষ্ট করে তাদের প্রয়োজনীয় জায়গায় যাচ্ছে কিন্তু তাও তারা অবর্ণনীয় দুর্ভোগের মধ্যে পড়ছে আরেকটি বিষয় যেটি গতকাল কিন্তু বান্ধবানে পাহাড় ধসের ঘটনা ঘটেছিল সেখানে পাহাড় ধসে কিন্তু একই পরিবারের মা মেয়ে দুজন নিহত হয়েছে বন্যা পরিস্থিতি কিন্তু বৃষ্টি অব্যাহত থাকার কারণে পানি কিছুটা কমলেও পরিস্থিতি কিন্তু এখনো তেমন একটা উন্নতি হয়নি জেলা প্রশাসন পৌরসভা এবং বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন যারা রয়েছে তাদের সাথে কিন্তু এই মুহূর্তে উদ্ধার তৎপরতা চালানোর জন্য সেনাবাহিনীকেও মোতায়েন করা হয়েছে এবং সেনাবাহিনী কিন্তু মাঠে নেমেছে তারা বিভিন্ন জায়গায় স্পিড বোর্ড নৌকায় করে উদ্ধার তৎপরতা চালাচ্ছে প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রশাসনের যে কুইক রেসপন্স টিম রয়েছে সেটিও কিন্তু সার্বক্ষণিক মাঠে রয়েছে জেলা প্রশাসন পুলিশ প্রশাসন সেনাবাহিনী এবং বান্দরবান পৌরসভা সম্মিলিতভাবে কাজ করছি প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে পরিস্থিতি কিন্তু এখনও তাদের আওতার বাইরে কারণ বাজারে আপনার খাদ্য পণ্য তেমন একটা পাওয়া যাচ্ছে না বিশেষ করে শুকনো খাবার আমরা খোঁজ নিয়ে দেখেছি মোমবাতি পাওয়া যাচ্ছে না দেয়াশলায় পাওয়া যাচ্ছে না কারণ বাইরে থেকে কিন্তু এই মুহূর্তে এখানে খাবার আনার কোনো সুযোগ নেই এই পরিস্থিতি চলতে থাকলে এই এই বন্যার এই রূপ কিন্তু আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করতে পারে বলে স্থানীয়রা মনে করছেন বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকায় তারা কিন্তু একটা আশঙ্কার মধ্যে রয়েছে তো এই ছিল আমার কাছে বান্ধবানের বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে সবশেষ খবর পেছানো হচ্ছে না চলতি বছরের এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষা আইসিটিতে পঁচাত্তর নম্বর ছাড়া অন্যান্য সব বিষয়ে পুনর্বিন্যাসকৃত সিলেবাসে পূর্ণ নম্বর ও পূর্ণ সময়ে সতেরো আগস্ট শুরু হবে পরীক্ষা বন্যার কারণে চট্টগ্রাম কক্সবাজার বান্দরবান ও খাগড়াছড়িতে আগামী দুদিন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকলেও পরীক্ষা পেছানোর বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়নি আগামী সতেরো আগস্ট শুরু হচ্ছে চলতি বছরের এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা পরীক্ষার প্রস্তুতির বিষয়ে জানাতে মঙ্গলবার আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে সংবাদ সম্মেলন করেন শিক্ষামন্ত্রী ডাক্তার দীপুমণি জানান এবার উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে তেরো লাখ উনষাট হাজার তিনশো বিয়াল্লিশ জন গত বছরের তুলনায় এবার পরীক্ষার্থী বেড়েছে এক লাখ ছাপ্পান্ন হাজার এইচএসসি পরীক্ষা দু হাজার সকল পরীক্ষার্থী অর্থাৎ নিয়মিত ও অনিয়মিত মানোন্নয়ন জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক সেখানে পঁচাত্তরের বদলে পঞ্চাশে পরীক্ষা হবে সেই পঞ্চাশের মধ্যে বিশ হবে এমসিকিউ অর্থাৎ পঁচিশটি এমসিকিউ প্রশ্নের মধ্যে তাদের বিশটি তারা পুনর্বিন্যাসকৃত সিলেবাসে শুধু তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ে পঁচাত্তর নম্বর আর অন্যান্য সব বিষয়ে পূর্ণ নম্বর ও পূর্ণ সময়ে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে প্রশ্ন ফাঁস ও ডিজিটাল জালিয়াতি রোধে আগামী চোদ্দ আগস্ট থেকে পঁচিশ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সারা দেশের কোচিং সেন্টার বন্ধ থাকবে এছাড়া পরীক্ষা পেছানোর দাবির যৌক্তিকতা নেই জানিয়ে মন্ত্রী বলেন যথাসময়ে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে প্রশ্নপত্র ফাঁসের গুজবমুক্ত ও নকলমুক্ত পরিবেশে সুষ্ঠু সুন্দরভাবে অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে 
चौदह अगस्त दो हजार तेईस थे पचिस सेप्टेम्बर दो हजार तेईस तारीख पर्त सकल कोचिंग सेंटर बंध थे बनार कारण चट्टग्राम कक्सबाजार बान्दरबान और खागड़ाछड़ी बोध और बृहस्पतिवार बंध थ शिक्षा प्रतिष्ठान বঙ্গমাতা শেখ ফজলাতুন্নেসা মুজিব পাশে ছিলেন বলে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছাত্র জীবন থেকে রাজনৈতিক জীবনে সফলতা পেয়েছিলেন স্বাধীনতা অর্জনের জন্য বঙ্গমাতার ভূমিকা ছিল অপরিসীম এ কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকালে বঙ্গমাতা শেখ ফজলাতুন্নেসা মুজিবের তিরানব্বই তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ওসমান স্মৃতি মিলন আয়তনে এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন তিনি একই অনুষ্ঠানে কৃতি নারীদের হাতে বঙ্গমাতা শেখ ফজলাতুন্নেসা মুজিব পদক তুলে দেন সরকার প্রধান বঙ্গবন্ধুর তর্জনের গর্জনে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে ঠিকই কিন্তু তার পেছনে ছায়ার মতো আমৃত্যু প্রেরণা জুগিয়ে গেছেন বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব উনিশশো সালে জন্ম নেওয়া এই মহিয়সী নারী বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামী পথচলার নেপথ্যে শক্তি সাহস সঞ্চার করে বিচক্ষণ পরামর্শক হয়েই আজীবন প্রেরণাদায়ী ছিলেন বঙ্গমাতা তিরানব্বইতম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে অনুষ্ঠান হল ওসমানে স্মৃতিমিলনায়তনে এতে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দিয়ে প্রয়াত বঙ্গমাতার নামে চালু করা শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব পদক তুলে দেন শেখ হাসিনা এবছর চার ক্যাটাগরিতে চার নারী এবং বাংলাদেশ জাতীয় নারী ফুটবল দল এই সম্মাননা অর্জন করে পদক দেওয়া শেষে দিবসটি উপলক্ষে চৌষট্টি জেলায় অসচ্ছল নারীদের জন্য সাড়ে চার হাজার সেলাই মেশিন এবং তিন হাজার নারীকে নগদ অর্থ সহায়তা দেওয়ার কর্মসূচি চালু করেন প্রধানমন্ত্রী যেমন একটা মানবিক চরিত্র নিয়ে তিনি গড়ে উঠেছিলেন এবং তার অদম্য সাহস ছিল পরে পারিবারিক স্মৃতিচারণ করে বক্তব্য রাখেন সরকার প্রধান তিনি বলেন জাতির পিতার সঙ্গে বঙ্গমাতার সহায়তা ত্বরান্বিত করেছে বিজয় এই ছাত্র জীবন থেকে মা পাশে থাকাতে তার জীবন কিন্তু সাফল্য সিঁড়িবে বর্তমান সমাজের নারীদের শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিবের জীবন আদর্শ উদ্ধৃত করে প্রধানমন্ত্রী জানান ঘোর সংকটেও দৃঢ় মনোবল ধরে রেখে কাজ করতেন বঙ্গমাতা সাধারণ আর পাঁচটা মানুষের মতো যদি আমার মা আমার আব্বার কাছে আজকে গয়না দাও কালকে শাড়ি দাও কালকে এই ফার্নিচার দাও ওই বাড়ি করো এটা করো সেটা করো যদি এই আবদার করতে থাকতো আমার বাবা তো এই কাজে মনোনিবেশ করতে পারতেন না খনিদের কাছে জীবন ভিক্ষা না চাওয়া ফজিলাতুন্নেসা অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ করেননি বলেই বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সহমরণে গিয়ে অবিনাশী ইতিহাস গড়েছেন বলেন প্রধানমন্ত্রী জীবনে বড় যে আমার বাবা সাথী হয়ে চলে গেছে गणतंत्र मानसर अधिकार रक्षा आईन बिल करते आगामी निर्वाचने जान विएनपि अंश नीते ना पारे से सबधरण अपचेषा कर सरकार चला अभिजोग कर मिर्जा फखरुल दावी करें আবারও একতরফাভাবে ক্ষমতায় যেতে নীল নকশা করছে সরকার আগামীতে আন্দোলন কর্মসূচি কি হবে বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে করণীয় কি আর দেশের সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে সোমবার রাতে ভার্চুয়াল বৈঠকে বসে বিএনপির হাইকমান্ড দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্যদের নিয়ে বেশ কিছু সিদ্ধান্ত আসে সেই বৈঠক থেকে মঙ্গলবার দুপুরে সে সিদ্ধান্ত জানাতে গুলশানে সংবাদ সম্মেলন করেন দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর তিনি অভিযোগ করেন সরকার একতরফাভাবে ক্ষমতায় যেতে বিচার বিভাগকে ব্যবহার করে বিরোধী দলের নেতাকর্মীদের সাজা দিচ্ছে বিদেশিদের দেখাতে সাইবার সিকিউরিটি অ্যাক্টের নামে জনগণের সঙ্গে ক্ষমতাসীনরা প্রতারণা করছে বলেও দাবি করেন মির্জা ফখরুল মানুষকে বোকা বানানোর চেষ্টা করা এক নম্বর দুই নম্বর বিদেশিদের একটা প্রচণ্ড চাপ আছে আন্তর্জাতিকভাবে আমরা দেখেছেন যে চাপ আছে বিভিন্ন স্তর থেকে তাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করা এটা প্রতারণা জনগণের সঙ্গে আমরা এই আইন থেকে সম্পূর্ণ বাতিল চাই কারণ এটা গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে আইন এই আইনটা আপনার মানুষের অধিকারের বিরুদ্ধে আইন 
আপনার মিডিয়ার স্বাধীনতার বিরুদ্ধে একটা আইন সুতরাং এটা রাখার কোনো প্রশ্ন উঠতে পারে না বিএনপিকে আগামী নির্বাচন থেকে সরিয়ে দিতে ক্ষমতাসীনরা তাদের নীল নকশা বাস্তবায়ন করছে অভিযোগ করে মির্জা ফখরুল আবারও বর্তমান সরকারের পদত্যাগের মাধ্যমে নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবি জানান এখন সামনে নির্বাচন আছে এই জন্য আপনার একটু ওই আপনার চেহারা পাল্টে ভদ্রলোক সাচ্ছে হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করা কিন্তু লক্ষ্যটা একটাই হচ্ছে হ্যান তেন প্রকারণ সেটা আপনার শক্তি দিয়েই হোক যেভাবে হোক তারা আবার ওই একইভাবে নির্বাচন থেকে তাদের পক্ষে নিয়ে আসতে চায় এই সরকারের অধীনে কখনো কোনো নির্বাচন সুষ্ঠু হতে পারে না খুব শীঘ্রই সরকার পতনের এক দফা দাবিতে যুগপথ আন্দোলনের কর্মসূচি আসবে বলেও জানান বিএনপি মহাসচিব বিএনপি আবারও দেশে বিশৃঙ্খলার অপচেষ্টা করছে অভিযোগ করে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন গণতন্ত্রকে বাঁচাতে বিএনপির মতো অপশক্তিকে প্রতিহত করতে হবে সকালে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিবের জন্মবার্ষিকীতে বনানী কবরস্থানে শ্রদ্ধা জানিয়ে তিনি এ কথা বলেন বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেসা মুজিবের তিরানব্বইতম জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানাতে বনানী কবরস্থানে ঢল নামে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষে প্রথমে শ্রদ্ধা জানান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের পরে আওয়ামী লীগের সিনিয়র নেতাদের নিয়ে দ্বিতীয়বার শ্রদ্ধা জানান তিনি এরপর ফুল দিয়ে একে একে শ্রদ্ধা জানান আওয়ামী লীগের অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা পনেরো আগস্টে নিহত বঙ্গবন্ধু পরিবারের সদস্যদের জন্য দোয়া ও মোনাজাত করা হয় এ সময় ওবায়দুল কাদের বিএনপি প্রসঙ্গে বলেন স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি এখনও দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে নিরাপদ রাখতে হলে বাংলাদেশের অসাম্প্রদায়িক মানবতা বোধকে আজকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে বাংলাদেশের গণতন্ত্রকে নিরাপদে রাখতে হলে বিএনপি নামক এই অপশক্তিকে প্রতিহত করতে হবে गणतंत्री समृद्ध गणतानिक शेख हसनार नेतृत्व स्मार्ट बांगलेशा कर जतियों निवाचने ঐক্যবদ্ধভাবে নৌকার পক্ষে কাজ করে আমাদের প্রাণপ্রিয় নেত্রী শেখ হাসিনাকে আবারও প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত করে আমরা সচেষ্ট হব এদিকে জাতীয় প্রেস ক্লাবে আওয়ামী লীগের যুব ও ক্রীড়া উপকমিটির উদ্যোগে আলোচনা সভায় বঙ্গবন্ধুর দুঃসাহসী রাজনীতিবিদ হওয়ার পেছনে বঙ্গমাতার অবদান তুলে ধরেন নেতারা সঠিক ইতিহাস জেনে অপরাজনীতির বিরুদ্ধে তরুণ প্রজন্মকে সজাগ থাকারও আহ্বান জানান তারা আমাদের একটাই স্লোগান ছিল জেলের তালা ভাঙব শেখ মুজিবকে আনবো সানবির রুপল সময় সংবাদ ঢাকা তুমি কে সাইবার সিকিউরিটি অ্যাক্টের সংশোধনের বিষয়ে না জেনে বিএনপি ও সমালোচনাকারীরা মন্তব্য করছেন বলে জানিয়েছেন আইনমন্ত্রী সচিবালয় জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়ক গোয়েন লুইসের সঙ্গে বৈঠক শেষে এ কথা জানান মন্ত্রী এদিকে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন পরিবর্তনের সন্তুষ্টির কথা জানিয়েছেন গোয়েন লুইস ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন প্রণয়নের পর থেকে গত পাঁচ বছরে এ নিয়ে তর্ক বিতর্ক আর বিভিন্ন মহলের তীব্র সমালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আইনটি পরিবর্তন করে সাইবার সিকিউরিটি অ্যাক্ট দু হাজার খসড়ার প্রস্তাবে সোমবার নীতিগত অনুমোদন দেয় মন্ত্রিসভা মঙ্গলবার সচিবালয়ে আইনমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়ক গোয়েন লুইস বৈঠক শেষে আইনমন্ত্রী জানান ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে করা মামলা নতুন আইনে পরিচালনার মাধ্যমে শাস্তির মেয়াদ কমানোর চিন্তা করছে সরকার আইনের অবস্থান হচ্ছে এটা যে যেই সব অপরাধ পুরনো আইনে করা হয়েছে সেই পুরনো আইনের যে শাস্তি সেই শাস্তি আপনার যে অপরাধ করেছে তাকে দিতে আদালত পারে কিন্তু সেইখানে আমরা চিন্তা ভাবনা করব যে এই আইনে যেহেতু শাস্তির পরিমাণ 
অনেক অংশেই করানো কমানো হয়েছে সেই কমানোটা যাতে বাস্তবায়িত হয় সেই চেষ্টা আমরা করি সংশোধিত আইন নিয়ে বিএনপি সহ সমালোচনাকারীদের বক্তব্যের জবাবে আইনমন্ত্রী বলেন তারা সরকারের কোনো পদক্ষেপেই ভালো মনে করেন না যেহেতু ওনারা পড়েন নাই অবশ্যই ওনারা বোঝেন নাই বলেই এই কমেন্টটা করে ওনারা আমাদের কোনো পদক্ষেপই ভালো মনে করেন না কিন্তু দেশের ভালো হয় আমাদের পদক্ষেপে জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়ক গোয়েন লুইস এ সময় ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের পরিবর্তনে সন্তুষ্টির কথা জানান ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন বাতিল করা হয়নি কেবল পরিবর্তন করে সাইবার নিরাপত্তা আইন করা হচ্ছে বলে আবারও জোর দিয়ে বললেন আইনমন্ত্রী প্রশ্ন আশিস সময় সংবাদ ঢাকা গণমাধ্যমে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের বক্তব্য প্রচারের নিষেধাজ্ঞা মামলার শুনানিতে হট্টগোল হয়েছে বিএনপি ও আওয়ামী লীগপন্থী আইনজীবীদের মধ্যে তারেক রহমান পলাতক তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না শুনানিতে আওয়ামী পন্থী আইনজীবীরা এ কথা বললে শুরু হয় দু পক্ষের বাদানুবাদ পরে এ বিষয়ে আদেশের জন্য আগামীকাল দিন ধার্য করেন হাইকোর্ট গণমাধ্যমে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের বক্তব্য প্রচারে নিষেধাজ্ঞার রুল শুনানির জন্য দিন ঠিক করতে মঙ্গলবার হাইকোর্টে যান রিটকারী আইনজীবীরা শুনানির শুরুতেই হাইকোর্ট জানতে চান তারেক রহমানকে নোটিশ দেয়া হয়নি কিভাবে এর শুনানি হবে এ সময় রিটকারী আইনজীবী বলেন তারেককে কোনো ঠিকানায় পাওয়া যায়নি এর বিরোধিতা করেন বিএনপি পন্থী আইনজীবীরা এক পর্যায়ে আওয়ামী লীগ পন্থী এক আইনজীবী তারেক রহমানকে পলাতক বললে শুরু হয় এজলাসে হট্টগোল ও বাদানুবাদ পরে হাইকোর্ট বলেন উচ্চ আদালতের নীতিমালা অনুযায়ী অবশ্যই বিবাদীকে নোটিশ দিতে হবে তবে সেটা কোন প্রক্রিয়ায় তার উপায় খুঁজতে হবে আদালত বলেন এ বিষয়ে আদেশ দেয়া হবে বুধবার তারেক রহমান তাকে খুঁজে পাওয়া যায় না একটা রিপোর্টে আসছে যে তার এখানে ঠিকানা গিয়েছে তার সেখানে থাকে না সে বিদেশে আছে এবং বিদেশের ঠিকানা আমরা সংগ্রহ করতে পারি না সে ফিউজিটিভ শুনানির জন্য প্রস্তুত করার জন্য একটা আদেশ দাতে দেওয়া হয় বিকল্প পদ্ধতিতে কিভাবে এই নয় নম্বর রেসপন্ডেন্টের বিরুদ্ধে রুলটা জারি হয় তবে বিএনপির আইনজীবীদের উদ্দেশ্য করে হাইকোর্ট বলেন আপনারা যেহেতু এই মামলার শুনানিতে এসেছেন এক অর্থে আপনারা নোটিশ পেয়ে গেছেন জবাবে বিএনপি পন্থী আইনজীবীরা জানান তারা ন্যায় বিচার পেতে এসেছেন নোটিশ পেয়ে নয় হাইলি একটা পলিটিক্যাল ম্যাটার পলিটিক্যাল ম্যাটার আদালতে সিদ্ধান্ত হওয়ার জায়গা নয় তারপরেও ওনারা বলেছিলেন যেহেতু জনাব তারেক রহমান সাহেবকে এই মামলা বিবাদী করা হয় ওনার উপরে উনি যে জবাব দিবেন সেই জবাবটা যাতে না দিতে পারেন সেই জন্য একটা দরখাস্ত নিয়ে গেছেন দু হাজার সালে এক রিট আবেদনে আইনের দৃষ্টিতে পলাতক তারেক রহমানের বক্তব্য গণমাধ্যমে প্রচার নিষিদ্ধ করেন হাইকোর্ট তবে সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মসূচিতে অনলাইনে বক্তব্য দেয়ায় ফের হাইকোর্টে আসেন রিটকারীরা আফজাল হোসেন সময় সংবাদ ঢাকা নতুন দিনের নব সম্ভাবনার হাতছানি লক্ষাধিক মানুষের সামনে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আশ্রয়ন প্রকল্প দুই এর আওতায় দুই শতক জমি আর আধা পাকা ঘর পাচ্ছে আরও বাইশ হাজার দুশো এক পরিবার বুধবার ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে অসহায় পরিবারকে জমি সহ ঘর বুঝিয়ে দেবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভার্চুয়ালি মত বিনিময় করবেন উপকারভোগীদের সঙ্গে গৃহহীন ভূমিহীন মুক্ত ঘোষণা করা হবে পাবনা সহ বারো জেলাকে পাবনা থেকে বাবুল হোসেনের ছবিতে ফারুক ভিয়ার রবিনের রিপোর্ট ছিল না জমি জমা নিজস্ব ঠিকানা আজ এর জায়গা তো কাল আরেকজনের এভাবেই জীবন কাটছিল ইউসুফ আলী সীমা বেগম দম্পতির কখনো ভাবেননি পাবেন আপন নীড় জীবনের শেষ ভাগে এসে তাদের সে অধরা স্বপ্ন আজ নির্জলা বাস্তব আমি তো এখন কথা না করি যে আমার ভাগ্য আর ঘর হবি মানসি বাড়ি থাকছি কাজ কাম করছি দিন বদলের নতুন সময়ে ইদ্রিস শরীফুল দম্পতিও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপহারে সুখের ঠিকানা পেলেন ববিতা পাবনার সুজানগরের আহমদপুর আশ্রয়ন প্রকল্পে এমন তেপ্পান্ন অসহায় পরিবার এখন দুই শতক জমি আর দুই কক্ষের আধাপাকা ঘরের মালিক আপন আলোয়ে উচ্ছ্বাসের ছাপ এসব উপকার ভোগীদের চোখে মুখে আগের চেয়ে বর্তমানে এখন ভালো যাই দিয়ে কর্ম করি শান্তিতে বাস করতেছি আগে ছিলাম বাবা অশান্তিতে ছিলাম 
পরে জায়গায় থাকছি আল্লাহ শান্তি দিছি আপনাকে দাঁড়ায় শান্তি পাইছি ছিন্নমূল এসব মানুষকে কেবল জমি ঘরই নয় সহায়তা করা হচ্ছে নিজের পায়ে দাঁড়াতেও তাদের স্বাবলম্বী করে তুলতে প্রশিক্ষণ কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করছে স্থানীয় প্রশাসন যারা আশ্রয়ন প্রকল্পের অধিবাসী তাদেরকে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ দেওয়ানোর মাধ্যমে তারা যেন বিভিন্ন ধরনের কর্মকাণ্ডগুলো আরো বেশি প্রশিক্ষিত হয়ে কাজ করতে পারে ইনকাম করতে পারে সেই বিষয়টা যেমন আমরা বিবেচনা করি একই সাথে আমরা বিবেচনা করি এই মানুষগুলো যেন মেইন স্ট্রিমে এসে তারা তাদের জীবন মানের উন্নয়ন করতে পারে তারা স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে পারে বুধবার আশ্রয়ন দুই প্রকল্পের আওতায় এমন বাইশ হাজার একশো এক পরিবারকে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘর বুঝিয়ে দেবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যার সুবিধাভোগী এক লাখ পনেরো হাজার মানুষ পাবনা সহ বারোটি জেলা ও একশো উপজেলাকে ঘোষণা করা হবে ভূমিহীন মুক্ত আগামী নয় অগাস্টে আমরা দেখতে পাবো যে বাংলাদেশের চৌষট্টিটি জেলার মধ্যে একুশটি জেলার তিনশো চৌত্রিশটি উপজেলা ভূমিহীন গৃহণ মুক্ত হবে বিশ্বের বৃহত্তম সরকারি এই পুনর্বাসন কর্মসূচির আওতায় এখন পর্যন্ত ঠিকানা পেয়েছেন আটাশ লাখ বেশি মানুষ ভূমিহীন মুক্ত হয়েছে দেশের একুশ জেলা তিনশো চৌত্রিশ উপজেলা একটুখানি ভিটে মাটি যাদের কাছে ছিল কেবলই স্বপ্ন সেসব অসহায় মানুষের কাছে আজ সেটি ধরা দিয়েছে বাস্তব হয়ে এভাবেই দেশের প্রতিটি গৃহহীন মানুষকে ঠিকানা করে দিতে এগিয়ে চলছে সরকারের বিশেষ উদ্যোগ আশ্রয়ন প্রকল্প আর রাষ্ট্রের মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের এই দর্শন বার্তা দিচ্ছে দেশের সব নাগরিকের সমৃদ্ধি নিশ্চিতের ফারুক ভিয়া রবিন সময় সংবাদ পাবনা স্মার্ট বাংলাদেশের স্বপ্ন পূরণে আরও এক ধাপ এগিয়ে গেল বাংলাদেশ আগামী সাত অক্টোবর শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের থার্ড টার্মিনাল উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বেসরকারি বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ বলছে একসঙ্গে দুই কোটি চল্লিশ লাখ যাত্রীকে সেবা দেয়া সম্ভব হবে পাখির চোখে জল জ্বলে আরেকটি স্বপ্ন সমৃদ্ধির অবকাঠামো প্রথমবার সতেরো কোটি মানুষ পেতে যাচ্ছে বিশ্বমানের বিমানবন্দর এগারো হাজার শ্রমিকের হাতে গড়া হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনালের উদ্বোধন আগামী সাত অক্টোবর দৃষ্টিনন্দন নকশা সংস্কৃতি ঐতিহ্যের ছটা আর আধুনিক প্রযুক্তির মিশেলে তৈরি এই টার্মিনালের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রত্যেকে অনেক আশা নিয়ে আছে আমরা যে আমরা একটা বিশ্বমানের একটা আন্তর্জাতিক মানের বিমানবন্দর আমরা পেতে যাচ্ছি আমার বা আমার অনেক এখানে শত শত হাজার হাজার ভাইয়েরা করছে অনেক গর্ব হচ্ছে অনেক আনন্দ হচ্ছে দেশের এত বড় উন্নয়ন প্রকল্প নিজেকে নিয়ে যেতে রেখে আসলে নিজেকে অনেক গর্বিত মনে হচ্ছে মঙ্গলবার দুপুরে টার্মিনালের নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করেন বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান এয়ার ভাইস মার্শাল মোহাম্মদ মফিদুর রহমান সংবাদ সম্মেলনে জানান বাইশ দশমিক পাঁচ লাখ বর্গফুট আয়তনের এই অত্যাধুনিক টার্মিনাল দেশের এভিয়েশন খাতে নতুন দিগন্তের উন্মোচন করবে একসঙ্গে দুই কোটি চল্লিশ লাখ যাত্রী সেবা ও পাঁচ লাখ টন কার্গো সেবা দেওয়ার সক্ষমতা অর্জন করবে প্রধানমন্ত্রী এই প্রজেক্টের সফট ওপেনিং আগামী সাতই অক্টোবর উনি উদ্বোধন করবেন প্রায় বিরাশি শতাংশ কাজ এখানে আমরা সম্পাদিত হয়েছে বাংলাদেশের মানুষের এত বড় অর্জনে সংযুক্ত থাকতে পেরে উচ্ছ্বসিত জাপানি প্রকল্প পরিচালক তিনি জানান যুক্তরাষ্ট্র জাপান দক্ষিণ কোরিয়ার মতোই আধুনিক বিমানবন্দর পেতে যাচ্ছে বাংলাদেশ উদ্বোধনের পর বাকি অপারেশন ও মেইনটেন্যান্সের কিছু কাজ শেষে দু হাজার চব্বিশের শেষে শুরু হবে যাত্রী সেবা নবনির্মিত থার্ড টার্মিনালের মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক এভিয়েশন যুগে পা রাখল লাল সবুজের বাংলাদেশ সতেরো কোটি মানুষের তাই তো একটাই চাওয়া এভাবেই এগিয়ে যাক দেশ সমৃদ্ধির পথে পা বাড়াক বাংলাদেশ মার্জিয়া মুমু সময় সংবাদ ঢাকা বিচার চলবে ডক্টর ইউনুসের শ্রম আইন লঙ্ঘনের মামলায় অভিযোগ গঠন বাতিল চেয়ে ইউনুসের আবেদন মঙ্গলবার খারিজ করে দিয়েছেন উচ্চ আদালত কলকারখানার প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের আইনজীবী বলছেন বিচার এড়াতে একের পর এক আবেদন করে যাচ্ছেন ইউনুস এ রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করার কথা জানিয়েছেন তার আইনজীবী 
শ্রম আইন লঙ্ঘনের মামলায় গত ছয় জুন নোবেল জয়ী ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসের বিচার শুরুর আদেশ দেন ঢাকার তৃতীয় শ্রম আদালত এই আদেশের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে বরাবরের মতো হাইকোর্টে দ্বারস্থ হন ইউনুস প্রাথমিকভাবে সুফলও পান তিনি মঙ্গলবার চূড়ান্ত বিচারে এসে হেরে যান তিনি হাইকোর্ট সাফ জানিয়ে দেন অভিযোগ গঠন অবৈধ বলার মতো কোনো তথ্য প্রমাণ মেলেনি এর ফলে ইউনুসের বিচার চলতে বাধা থাকল না বাদীপক্ষের আইনজীবীর দাবি বিচার প্রক্রিয়া দীর্ঘায়িত করতে একের পর এক আবেদন করেছেন ইউনুস নোবেল বিজয়ী জাতিসংঘ মহাসচিবের উপদেষ্টা এসব বলে আদালত থেকে সহানুভূতি অর্জনের অপচেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছেন তারা কে নোবেল লরিয়েটকে জাতিসংঘের উপদেষ্টা আমাদের দেখার বিষয় সেটা না আইন অন্ধ আইন সবার জন্য সবার কাজে কেউ যদি অপরাধ করে কেউ যদি আইন ভঙ্গ করে শ্রম আইন দু হাজার ছয় অনুযায়ী তার বিচার হতে আইনে তো কোনো বাধা নাই ন্যায় বিচার পাননি ইউনুস দাবি করে রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করার ঘোষণা দিয়েছেন তার আইনজীবী আমরা নে বিচার থেকে বঞ্চিত হয়েছি এবং বিনা কারণে হয়রানির পর্যায়ে এক একে চলছি আমরা এটার বিরুদ্ধে উচ্চতর আদালতে আমরা আবার লিফট আপিল করব। বাইশে আগস্ট এ মামলায় সাক্ষ্য গ্রহণের দিন ধার্য করেছেন ঢাকার তৃতীয় শ্রম আদালত আফজার হোসেন সময় সংবাদ ঢাকা ফিফার অনুদানে কেনাকাটার নামে অর্থ আত্মসাত ও অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবু নাইম সোহাগকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন তবে তার দাবি ফিফার নিয়ম মেনেই কেনাকাটা করা হয়েছে একই সঙ্গে দুর্নীতির অভিযোগ অস্বীকার করেন তিনি ফুটবল ফেডারেশনের নয় ছয় নিয়ে জল ঘোলা কম হয়নি এবার ইতি টানার পালা মঙ্গলবার হাইকোর্টের নির্দেশে দুদকের জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হন বাফুপের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবু নাইম সোহাগ প্রায় দেড় ঘন্টা ধরে নাইম সোহাগকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন দুদকের অনুসন্ধান কর্মকর্তা জিজ্ঞাসাবাদ কক্ষ থেকে বের হয়েই গণমাধ্যমের প্রশ্ন বানে জর্জরিত হতে হয় নাইমকে ফিফার অনুদানের টাকার নয় ছয় হয়নি বলেও দাবি করেন তিনি পত্র পত্রিকায় মিডিয়া আসতেছে যে আর্থিক দুর্নীতি হয়েছে বা এখানে দুর্নীতি হয়েছে জিনিসটা কিন্তু তা না ফিফা তার রিপোর্টে কিন্তু ক্যাটাগরিক্যালি বলেছে বাফুফের যে ক্রয়গুলো হয়েছে সেই ক্রয়গুলো বাজার মূল্য থেকে বেশি মূল্যে হয়নি এক নাম্বার দু নাম্বার বাফুফে পণ্য বা সেবাগুলো বুঝে পেয়েছে ফিফার নিয়ম মেনেই সব ধরনের কেনাকাটা করা হয়েছে বলেও জানান বাফুফের সাবেক এই সাধারণ সম্পাদক ফিফার নিয়ম কানুন মেনে ক্রয় করা হয়েছে এবং নাইদার ফিফা নর বিএফএফ ফাইন্যান্সিয়ালি কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি গত চোদ্দ এপ্রিল দুর্নীতির অভিযোগে বাফুফের সাধারণ সম্পাদক আবু নাইম সোহাগকে দুই বছরের জন্য সব ধরনের ফুটবল কার্যক্রম থেকে নিষিদ্ধ এবং প্রায় বারো লাখ টাকা জরিমানা করে ফিফা এরপর বিভিন্ন মহল থেকে দাবি উঠে বাফুফের সভাপতি কাজী সালাউদ্দিন সহ দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ অনুসন্ধানের হস্তক্ষেপ করেন উচ্চ আদালত হাইকোর্টের আদেশ পেয়েই নড়ে চড়ে বসে দুর্নীতি দমন কমিশন शके रोगी हासपाले भर्ती हम व्यवस्थापन बेग पे स्वास्थ्य अदिदप्तर अधिकांश क्षेत्र देखा जा हासपाले आशाय डेंगुते मृत्यु हार সেক্ষেত্রে গাইডলাইন মেনে চিকিৎসা নেওয়ার পরামর্শ তাদের এদিকে আজও মারা গেছেন তেরো জন আক্রান্ত হয়েছেন দুই হাজার সাতশো বিয়াল্লিশ জন যেন লাগাম ছাড়া ঘোরা ছুটছে তো ছুটছেই কেবল রাজধানী ঢাকাতেই নয় প্রত্যন্ত অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়া ডেঙ্গু রোগী প্রতিদিনই বাড়ছে তো বাড়ছেই अधिदप्तर हिसाब से आगस्ट प्रथम सप्ताह ही डेंगू रोगी संख्या साढ़े सतर हजार छड़िए तब यह हिसेब केवल हासपाले भर्ती रुगी आक्रांत प्रकृत चित्र आो भय रक्त कम आठाश हजार आठसे अठारो हजार अठारह हजार थे आज दस पॉइंट कम से আবার রক্ত পরীক্ষা দিতে পাঁচটা পরীক্ষা দেবে আজকে একটা দিছে পরীক্ষা টরীক্ষা দিছে আর দু একটা রেজাল্ট পাই নেই হয়তো পাইলে পরে ওটা বোঝা যাবে যে কি অবস্থা হয় শেষ হয়ে গত পাঁচ তারিখে থেকে অবস্থা খুবই খারাপ শেষে সেখান থেকে আমাকে ঢাকায় পাঠায় দেওয়া 
ডেঙ্গুতে আক্রান্তের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে যেন মৃত্যুর হার তবে উদ্বেগের নাম হচ্ছে অসচেতনতা কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে চলতি বছর 11 জন ডেঙ্গু রোগী মারা গেছেন তার অধিকাংশই হাসপাতালে এসেছে শক নিয়ে আমরা যেটা ক্লিনিক্যালি দেখেছি এখানে এসেছে খুব মমূর্ষ অবস্থায় অলরেডি একদম মৃত্যু সন্ধিক্ষণে তখন তা আমরা কাইসুতে রেখেছি আইসিতে রেখে যে যে চিকিৎসা দেয়া হয় সব চিকিৎসা আমরা তাকে দিয়েছি দেওয়ার পরেও তারা স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বলছে চলতি বছর ডেঙ্গুতে মৃত্যুর ষাট ভাগ মারা গিয়েছে প্রথম ২৪ ঘন্টায় ৩০ ভাগ বাহাত্তর ঘন্টার মধ্যে সেক্ষেত্রে দেরি করে আসার কারণেই বাড়ছে মৃতের সংখ্যা এছাড়া দীর্ঘমেয়াদী রোগে ভুগছেন এমন রোগীও আছে ঝুঁকিতে যে সময়টাতে রোগীকে বারবার অ্যাসেস করতে হয় মূল্যায়ন করতে হয় রক্তচাপ দেখতে হয় শিরার গতি দেখতে হয় তার প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন রক্তের পরীক্ষা বুকের এক্সরে সহ অন্যান্য পরীক্ষা করতে হয় প্রয়োজন অনুযায়ী স্যালাইন দিতে হয় ফ্লুইড ম্যানেজমেন্ট এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় সেই মূল্যবান সময়টা কিন্তু কোনো না কোনোভাবে হাসপাতালে আসবার আগেই চলে যাচ্ছে এবং যে কারণে আপনি যেটি বলছিলেন যে পরিসংখ্যানের কথা আপনি বলছিলেন যে সময়ে সময়ে কিন্তু মৃত্যু সংখ্যাটি বেড়ে যাচ্ছে সচেতনতা বাড়াতে শিক্ষা স্বাস্থ্য স্থানীয় সরকার সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সঙ্গে সমন্বয় করে কাজ শুরু করেছে স্বাস্থ্য বিভাগ রাশেদ লিমন সময় সংবাদ ঢাকা ভারতের মণিপুরে জাতিগত সহিংসতা ইস্যুতে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে বিরোধী দলগুলোর আনা অনাস্থা প্রস্তাবের ওপর লোকসভায় বিতর্ক শুরু হয়েছে দুদিন বিতর্কের পর অনাস্থা ভোট হবে বৃহস্পতিবার অধিবেশন শুরুর পর কংগ্রেস সদস্যরা প্রশ্ন তোলেন মণিপুরে সহিংসতা ইস্যুতে প্রধানমন্ত্রী মোদী নীরব কেন বিতর্কে অমিত শাহ নির্মলা সীতারামান স্মৃতি ইরানি সহ পাঁচজন মন্ত্রী বক্তব্য রাখেন আরও পাঁচজন বিজেপি সদস্য বিতর্কে অংশ নেবেন বিতর্কে যোগ দিয়েছেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী গত ছাব্বিশ জুলাই ছাব্বিশটি বিরোধী দলের জোট ইন্ডিয়া পার্লামেন্টে অনাস্থা প্রস্তাব জমা দেয় প্রস্তাবটি গ্রহণ করেন স্পিকার মূলত সরকার পতনের জন্য অনাস্থা ভোট হয়ে থাকে তবে পার্লামেন্টে মোদীর সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকায় তার সরকার পতনের আশঙ্কা নেই বলে জানিয়েছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা খেলার খবর বারো আগস্টের মধ্যেই এশিয়া কাপে টাইগারদের অধিনায়কের নাম ঘোষণা করবে বিসিবি সংক্ষিপ্ত তালিকায় আছেন সাকিব লিটন ও মিরাজ অধিনায়ক ইস্যুতে বিসিবির জরুরি সভা শেষে জানান ক্রিকেট অপারেশন চেয়ারম্যান জালাল ইউনুস এশিয়া কাপের স্কোয়াড ঘোষণার পর জানানো হবে বিশ্বকাপে কার হাতে উঠবে অধিনায়কত্ব মূলত এশিয়া কাপের ক্যাপ্টেন্সিটা আমাদের আজকে নির্বাচন করার কথা ছিল আমরা আজকে বোর্ড সভায় বসেছিলাম যা আশা করি আমরা আগামী দুই তিন দিনের মধ্যে বিফোর টুয়েলথ অফ সেপ্টেম্বর যেটা আমাদের ডেডলাইন আছে তার আগে আমরা ক্যাপ্টেন ডিসাইড করে আপনাদের জানিয়ে দেব সম্ভব আপনারা যেটা জানেন যে সাকিব আছে এখানে লিটন আছে এবং আরেকজন আমাদের প্রমিজিং মিরাজ আছে মূলত বিশ থেকে বাইশের মধ্যে একটা স্কোয়াড দেওয়ার কথা আছে আপনারা এটার জন্য অপেক্ষা করেন এটা দুই তিন দিনের মতো জেনে যাবেন স্বপ্নের ছোঁয়া পেলেন ক্রিকেটাররা রোমাঞ্চ আর উৎসবের আমেজে বিশ্বকাপ ট্রফির সঙ্গে ফটো সেশনে অংশ নিলেন শামীম রিয়াদরা ঢাকায় দ্বিতীয় দিনে সোনালী ট্রফির আভায় আলোকিত মিরপুর শেরি বাংলা জাতীয় স্টেডিয়াম ট্রফি নিয়ে নিজেদের প্রত্যাশার কথা জানান মুশফিক তাস্কিনরা মিরপুরে প্রথম প্রহরে স্নিগ্ধ সকাল স্বপ্ন নয় বাস্তব মুশফিকের হাতে বিশ্বকাপ ট্রফি এমন দৃশ্য অনন্য সাধারণ মুখে স্মিত হাসির সামনে জ্যোতি ছড়াচ্ছে সোনালী ওই ট্রফিটা শুধু ক্রিকেটাররাই নন এক ফ্রেমে বাংলার প্রত্যাশা দূরের কোনো অলিক কল্পনা নয় হয়তো আর মাত্র কয়েকটা দিন ব্যাস হাসি মাখে এই ছবিটায় অপূর্ণতা বোধ হয় সাকিব লিটন আর হৃদয়ের অনুপস্থিতি এদিন জিম করতে মিরপুরে আসলেও ফটো সেশনে আসেননি আরেক সিনিয়র ক্যাম্পেইনার তামিম ইকবাল চন্মনে রিয়াদ দিলেন ভিন্ন কিছু রিঙ্গের তবে ব্যতিক্রম মুসি শোনালেন আশার বাণী আমরা চারটা ওয়ার্ল্ড কাপ যে রেজাল্টে করছি তার চাইতে যেন অনেক ফার ফার বেটার রেজাল্ট করতে পারে আর আমাদের সেই স্ট্রেনটা আছে সেই বিলিফটা আছে বাট ইটস অল ডিপেন্ডস অন দ্য পার্টিকুলার ডে হাউ ইউ ক্যান স্টার্ট গ্রুপ ফটো সেশন শেষে ব্যক্তিগত ছবি তোলার পালা তাস্কিন হাসান তানজিত তামিম জুনিয়র সাকিবরা ছুঁয়ে দেখলেন স্বামী পাটোয়ারিতে আরও 
এক ধাপে গিয়ে ঠোঁটের আলতো ছোঁয়ায় হৃদয়ের গভীর থেকে অনুভবের চেষ্টা এটাই তো বিশ্বকাপ ট্রফির আসল সৌন্দর্য আমরা অনেক হার্ড ওয়ার্ক করছি এবং সামনে আরও ইম্প্রুভমেন্টের লক্ষ্যেই কষ্ট করে যাচ্ছি যাতে সামনে আরও ভালো কিছু করতে পারি এবং আপকামিং ওয়ার্ল্ড কাপেও আমরা সবাই খুব আশাবাদী যে ভালো কিছু হবে ইনশাল্লাহ তবে এরপরই শুরু ক্রিকেটারদের মূল কাজ অর্থাৎ মাঠের অনুশীলন ট্রফি দেখেই হয়তো পাওয়া গেছে বাড়তি অনুপ্রেরণা রানিং ফিটনেসে তাই উজ্জীবিত সবাই এরপর কিছুক্ষণের বিরতি খানিকবাদের ট্রফি গেল সেন্টার উইকেটে সেখানেও ফ্রেম বন্দি গ্রাউন্ডসম্যানরা তারপরে গোটা মাঠ দখলে নিল বিশ্বকাপ ট্রফি হোম অফ ক্রিকেটের সৌন্দর্য বেড়ে গেল বহু গুণে সঙ্গে দিয়ে গেল প্রত্যাশা দেখিয়ে গেল স্বপ্ন ট্রফিটা আবারও আসুক মিরপুরে একান্তই আমাদের হয়ে মাহবুব রিমন সময় সংবাদ ঢাকা এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার ভারী বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত কক্সবাজার মহাসড়কেও পানি চন্দনায় সে থেমে থেমে চলছে যান ঢলের পানিতে ফাঁসছে ফেরি দুর্গতদের পাশে সেনা ও নৌবাহিনী সতেরো আগস্টে এইচএসসি পরীক্ষা শুরু পেছানোর কোনো যৌক্তিকতা নেই জানালেন শিক্ষামন্ত্রী আইসিটি বাদে সব বিষয়ে পূর্ণ নম্বর ও সময়ে হবে পরীক্ষা এবং দুই তিন দিনের মধ্যে চূড়ান্ত হবে ওয়ানডে অধিনায়ক সংক্ষিপ্ত তালিকায় সাকিব লিটন ও মিরাজ উৎসবের আমেজে বিশ্বকাপ ট্রফির সঙ্গে ক্রিকেটারদের ফটো সেশন এ ছিল সময় সংবাদে সঙ্গে থাকুন সময়